আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এমন দিনগুলোতে আমাদেরকে এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন যেই দিনগুলো আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা মিন আয়ামিন আল আমালুস সালিহু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল করার জন্য সবচেয়ে উত্তম দিনগুলো হলো এই দশটি দিন আশারু জিল হিজ্জা জিল হজের দশ দিন এই সময়গুলোতে যেই কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় অতএব এই সময় তোমরা বেশি বেশি করবে তাসবিহ সুবহান আল্লাহ তাকবীর আল্লাহ আকবর এবং তাহমিদ আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কবিরা আলহামদুলিল্লাহ কাফিরা ওয়া সুবহান আল্লাহ বুকরাতান ওয়া আসিলা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়া লিল্লাহি আলহামদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন আল হাজ্জু আশহুরুম মাগলুমাত ফামান ফারাদা ফিহিন্ন আল হাজ্জা فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج হজের মাসগুলো এগুলো নির্ধারিত এই মাসগুলোতে লোকেরা কয়েকটি কাজ করবে না লা রফস কোন অশ্লীল কাজ করবে না ওয়ালা ফুসুক কোন পাপাচার করবে না ওয়ালা জিদাল এবং কোন ঝগড়া বিবাদ করবে না এটা হজের মাস এই মাসে এগুলো করা যায় না ওয়া মিন আন নাসি মাই আবদুল্লাহ আলা হারফিন देयर सम पीपल একদল লোক আছে তারা একেবারে সীমান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে ফা ইন আসাবাহু খায়রুনি তুমা আন নবী ওয়া ইন আসাবাতহু ফিতনাতুন ইনকালাবা আলা ওয়াজহি খাসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখিরা যালিকা হুয়াল খুসরাল মুবিন একদল লোক আছে তারা প্রান্তে দাঁড়িয়ে সীমান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে যদি কোনো ভালো কিছু ঘটে তাইলে কেবল মাত্র তারা আলহামদুলিল্লাহ বলে আর যদি তাদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাইলে তাদের কি আর ঈমানের কাছা কাছি খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের ইমানের কোনো লেশ মাত্র তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না খাসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখরা এদের দুনিয়া আখেরা দুইটাই কি শেষ জালিকা হুয়াল খুসরান মুবিন এটাই পরিপূর্ণ ধ্বংস আপনাদের অবস্থা কি এরকম নাকি ভালো অবস্থায় শুধু সন্তুষ্ট থাকেন আল্লাহর প্রতি আর খারাপ অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে যান অবস্থায় কি এরকম দুইটা প্রান্তিকতা আমাদের আছে একটা প্রান্তিকতা হলো কেবলমাত্র ভালো অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করি খারাপ অবস্থায় আমরা তাকে ভুলে যাই তখন কেবল হায় হুতাস হায় হুতাস আপনি বিপদে পড়লে কার কথা প্রথমে মনে পড়া উচিত বলেন তো ইব্রাহিম আলাই সালাত আসসালাম যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তখন তিনি কি পড়েছিলেন হাসবুন আল্লাহ সুবহান কি তার জন্য যথেষ্ট হননি আগুন কি তাকে স্পর্শ করতে পেরেছে তিনি কি বলেননি আমি বলেছি ইব্রাহিম হে আগুন তুমি আমার ইব্রাহিমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও আমার ইব্রাহিমের জন্য তুমি শান্তিময় হয়ে যাও বারদান হয়ে যাও নাতি শীতোষ্ণ যেখানে কোনো সামান্য গরমের লেশ মাত্র থাকবে না এমন একটা অবস্থা হবে সেখানে শীতও থাকবে না আবার গরমও থাকবে না এমন একটা অবস্থা অসাধারণ একটা পরিবেশ এমন একটা অবস্থায় তুমি তাকে করে দাও এখন আমরা বলি রুম টেম্পারেচার আপনার এসি চালান না এসিতে লেখা থাকে না রুম টেম্পারেচার মানে যতটুকু টেম্পারেচার থাকলে আপনার গরমও লাগবে না ঠান্ডা লাগবে না বার দাম ওয়াসালাম আদা ইব্রাহিম ঠান্ডা কিন্তু ঠান্ডায় তো অনেকের জ্বর চলে আসে অতএব এমন ঠান্ডা নয় সালামান শান্তিপূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাও রাসুল ইসলাম তিনি বদরের আগে আল্লাহকে বললেন হাসবুন আল্লাহ ওয়ানিল নেমাল মাউলা ওয়ান এমান নাসির বদরের যুদ্ধে অল্প কয়েকজন সৈন্য নিয়ে রাসুল ইসলাম বিশাল বড় কুফার মুশরিক বাহিনীকে পরাজিত করেছেন এটা একজন ইমানদার অবস্থা তিনি আল্লাহ সুবহান আলাকে সকল অবস্থায় স্মরণ করেন তিনি সকল অবস্থায় 
বিপদে পড়লে কে তোমাকে বাঁচায় কে সাহায্য করে আল্লাহ সুবহান ওয়া একদল লোক শুধুমাত্র ভালো অবস্থায় স্মরণ করে খারাপ অবস্থায় ভুলে যায় খারাপ অবস্থা হলে সে কি করে তখন সে আল্লাহ সুবহান ওয়া ভুলে যায় এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া সে স্মরণ করে না সে আল্লাহ সুবহান ওয়া স্মরণ করে না কি করে সে সে তখন হাহুতাস করতে থাকে বিভিন্ন ধরনের হা হুতাস সে করতে থাকে আর একদল লোক আছে তারা কেবল মাত্র খারাপ অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে যায় তার যদি অর্থবৃত্ত টাকা পয়সা থাকে তাহলে সে মদ জুয়া এবং অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে এরকম লোক নাই অধিকাংশ লোকেই যখন তাদের অর্থবৃত্ত হয় তখন তারা আল্লাহ সুবহান তালাকে ভুলে যায় আল্লাহ বলেছেন ওরা আমাকে ভুলে গেলে আমি ওদেরকে ওদের জন্য যত সম্পদ আছে সব সম্পদের দরজাগুলো ওদের জন্য খুলে দেই বুঝতে পেরেছেন আল্লাহকে ভুলে গেলে কি দেয় আল্লাহ সম্পদের দরজা প্রভাব ক্ষমতা ইত্যাদির দরজাগুলো আল্লাহ সুবহান মতালে খুলে দেন এই জন্য পৃথিবীর প্রভাবশালী লোকেরা সব সময় আল্লাহ দ্রোহী ছিল পৃথিবীর প্রভাবশালী লোকেরা সব সময় আল্লাহ দ্রোহী ছিল সবচেয়ে বেশি আল্লাহ দ্রোহী ছিল যারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী কিন্তু ইসলামে যারা প্রভাবশালী এরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা কি হয়ে যায় আরও তারা আল্লাহওয়ালা হয়ে যায় তারা খেয়া রুকুম ফিল জাহিলিয়াতি খেয়া রুকুম ফিল ইসলাম ইজা ফাকিহু রাসুলাম বললেন জাহিল যুগে যারা শ্রেষ্ঠ তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারাও শ্রেষ্ঠ ইসলাম গ্রহণ করলে তারা কি শ্রেষ্ঠ ওমর আদি আল্লাহ তালু জাহিল যুগের বাঘ ইসলামে কি ইসলামে কি ছাগল বকরি নাকি ইসলামেও বাঘ ইসলামেও বাঘ আপনাকে সেটা হতে হবে দুটোই তখন আপনার প্লাস প্লাস এটা প্লাস স্কোয়ার হয়ে যায় এটা প্লাস স্কোয়ার হয়ে যায় আর জাহেলি যুগে নেগেটিভ ইসলামেও সে নেগেটিভ মাইনাস মাইনাস তার অবস্থা তো মাইনাস স্কোয়ার মাইনাস প্লাস মাইনাস ইকুয়াল টু মাইনাস মিনিং মাইনাস ইকুয়াল টু প্লাস মিনিং দুইটা মাইনাস একসাথে প্লাস হয়ে গেছে অবস্থা তার নেগেটিভ নেগেটিভলি প্লাস ভাইরা বোনেরা যারা দেখছেন শুনছেন সকল অবস্থায় মহানব্য সুফান তাদেরকে স্মরণ করুন আমি বলছিলাম এটা এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হয় আল্লাহর বেশি বেশি আবাদত করতে হয় আল্লাহ তালা বললেন ফালা রফাসা ওয়ালা ফুসুক ওয়ালা জিদা আলাফিল হাজ এখানে রফাস নাই এখানে ফুসুক নাই এখানে অশ্লীলতা নাই এখানে ঝগড়া বিবাদ নাই এবং এখানে কোনো অশ্লীলতা নাই কোনো কিছু এখানে করা যায় না কোনো পাপাচার নাই কোনো পাপের কাজ করা যায় না এই সময় কোনো পাপের কাজ করা যায় না খবরদার আল্লাহ বলেছেন লা ফুসু ক ন এগুলো করাই যাবে না এই সময় তাহলে এই সময় কি করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে বহু আয়াতে সে কথাই বলে দিয়েছেন ফাজ কুরুস মল্লহে আলী আল্লাহর স্মরণ কর আল্লাহ সুবহান তারা এই যে মাসটি আমাদের সামনে দিয়েছেন এই মাসটির ইতিহাস একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে আপনার পরিবারটা ওই পরিবারের সাথে একটু মিলিয়ে দেখুন তো ওই পরিবারের স্বামীকে মুসলিম উম্মার মুসলিম জাতির তিনি হলেন পিতা মিল্লাতা আবি কুম এবরাহিম হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিম তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান মুসলিম তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিম হি নেম ডিউ দি সাবমিসিব ওয়ান তিনি আল্লাহ তাকে বলেছেন ইজ কর আল্লাহ রব্বহু আসলিম বললেন তুমি আত্মসমর্পণ করো ইব্রাহিম তিনি বলেন আসলাম তিলে রব্বুল আলমিন এক মুহূর্ত নয় আপনার মতো আমার মতো গিয়ে বলেন একটু ওয়াইফের সাথে একটু পরামর্শ করে দিচ্ছি কি বলে বাপের সাথে একটু পরামর্শ করি মায়ের সাথে একটু পরামর্শ করি মুরব্বিরা আছে তাদের সাথে একটু পরামর্শ করি তিনি কি পরামর্শ করেছেন হি ডিনাইড হিজ প্যারেন্টস ইয়া আবাদি লিমা তা আবুদু মা লা ইয়াসমাউ ওয়া লা ইয়ুসিরু ওয়া লা ইয়ুগনি আনকা শাইয়া বাবা তুমি কার ইবাদত করো শুনে না কথা বলে না তোমার কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না তুমি কার ইবাদত করছো ইয়া আবাদি ইন্নি আখাফু আন ইয়ামাসাকা আযাবু মিনার রহমান ফাতাকুনা লিস শাইতানি ওয়ালিয়া বাবা ভয় লাগে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নাই কখন তোমার উপরে এসে পড়ে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে বাবা আমার কাছে দিনের আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান এসেছে তুমি এই পথে চলো তুমি হেদায়ত পাবেই বাবাকে তিনি কি বলেছেন ইব্রাহিম ঠিক আছে সালাম
সালাম আপনি যেহেতু মানছেন না আপনার সাথে কোনো বিতর্ক নাই ঝগড়া নাই ঠিক আছে ইন্নি মুহাজিরুন ইলা রাব্বি সায়াদিন ইন্নি যাহিবুন ইলা রাব্বি সায়াহদিন আমি আমার রবের দিকে চলে যাচ্ছি আমি আমার রবের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি সব পরিত্যাগ করলাম সাত জিলকু মামা তাবুদুন মিন দুনিল্লাহ ওয়া আদউ রাব্বি আলা আসা আল্লা আকুনা বি দুআই রাব্বি শাকিয়া ফালাম্মা আতাজালাহুম ওয়া মা ইয়াবুদুন মিন দুনিল্লাহ ওয়া হাবানা লাহু ইসহাক ওয়া ইয়াকুব ওয়া কুল্লান জাআলনা নাবিয়া লুক এট দি কুরআন কুরআন পড়েন না দেখবেন মনটা কি হয় ভালো হয়ে যায় কুরআন পড়ে দেখেন আপনার সকল সমস্যা সমাধানের মধ্যে আছে কুরআন পড়ে দেখেন আপনার গোটা জীবন মনে হয় যেন কোরআনে আছে আপনি দেখবেন যে সব আপনার সাথে মিলে যায় কিভাবে যেন সব কিছু আপনার সাথে মিলে যায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিমকে বললেন ঠিক আছে তোমার বাবা তোমার কথা শুনছে না প্রত্যাখ্যান করা সব কিছু তিনি সব ছেড়ে চলে গেলেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি বাবাকে ছেড়ে গেলেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পিতা তাকে বানিয়ে দিলেন তিনি ছেড়েছেন তার বাবাকে কিন্তু মানব জাতির পিতা আল্লাহ তাআলা তাকে কি বানিয়ে দিলেন তিনি বলেন নি ইন্নি জাইলুকা লিন নাসি ইমামা আমি মানব জাতির নেতা আপনাকে বানাচ্ছি আপনি তো ছেড়েছেন বাবাকে গোটা পৃথিবীর মানুষ আপনাকে বাবা বলবে প্রিয় ভাই প্রিয় বোন একবার আল্লাহর জন্য করুন দেখেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কি করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কি বলেন নি হাদিসে কুরসিতে যে বান্দা তুমি যখন আমার দিকে হেঁটে আসো আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাই তুমি হেঁটে আসো সে আমার কাছে হেঁটে আসি আমি আতাই তো হার ওয়ালা বুখারী হাদিস আমি তখন দৌড়ে যাই দৌড়ে তার কাছে যাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দৌড়টা কেমন বলেন তো যদি দৌড়ই হয় তাহলে এই দৌড়টা কেমন আপনার মধ্যে পিঁপড়ার গতিতে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সেজন্য তার কিতাবের কাছে আসেন এটা পরিবারের কথা আমি বলেছি আল্লাহ তাআলা বললেন ওয়া ইজ বাউআনা লি ইব্রাহিম মাকান আল বাইত আল্লাহ তুশরিক বি শাইআ পড়বেন <laughs> আজকে গিয়ে পড়বেন দেখবেন এখানে কি বলা আছে পড়ুন আপনার ইতিহাস এখানে বলা আছে লেখা আছে আপনার ইতিহাস আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সম্পর্কে এখানে জানিয়ে দিলেন আমি ওয়া ইজ বাউআনা ইবল ইব্রাহিম মাকান আল বাইত ইব্রাহিম আমি ওকে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম তার এই সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তান সেই সন্তান এবং তার স্ত্রীকে মরুভূমিতে রেখে আসার জন্য সে সেখানে রেখে আসলো আমি ওই মরুভূমিকে ইব্রাহিমের জন্য বাসস্থান বানিয়ে দিলাম আমার ঘর আমার জন্য প্রথম যে ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেখানে আমি ইব্রাহিমকে ইব্রাহিমের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিলাম স্থায়ী বাস স্থায়ী বাসস্থান আমি নির্ধারণ তার জন্য করে দিলাম আমি তৈরি করে দিলাম বাউয়ানা আল্লাহ তালা বলছেন মাকান আল বাইত আল্লাহ তুশ্রিক বি সেই আ আমি বলেছি ইব্রাহিম আমার ঘরের সাথে তোমার জন্য একটা ঘর আমি বানিয়ে দিলাম এখানে তুমি থাকবে তোমার পরিবার এখানে থাকবে তুমি ওইখানে ছেড়ে এসেছো পৃথিবীর সর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখণ্ড যে ভূখণ্ডে এক রাকাত নামাজের জন্য আল্লাহ সুবহান এক লক্ষ রাকাতের সব আপনাকে প্রদান করেন এর চেয়ে বড় কোনো ভূখণ্ড এই পৃথিবীতে নাই এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কোনো ভূখণ্ড নাই এই ভূখণ্ডের শপথ পর্যন্ত আল্লাহ করেছেন ওয়াহাদ আল বালাদিল আমিন পুরস্কার দেন ধৈর্য ধরে আল্লাহর পথে চলে দেখুন আল্লাহ যা বলেছে ধৈর্য ধরে আল্লাহর দেয়া নির্দেশগুলোকে পালন করার জন্য ধৈর্য অনেক বেশি লাগে ভাই বিশ্বাস করুন আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে মেনে চলার জন্য ধৈর্য অনেক বেশি লাগে এবারতের জন্য ধৈর্য বেশি লাগে দেখেন না অধিকাংশ লোক সালাদগুলো কত দ্রুত পড়ে দেখেন না মসজিদে আসলে তার উসখুস শুরু হয়ে যায় 
কোরআন পড়তে গেলে তার বারবার পৃষ্ঠা উল্টায় কখন শেষ হবে কখন শেষ হবে পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকে সুরা কখন শেষ হবে অথবা এই পাড়া কখন শেষ হবে দেখেন না মসজিদে যদি তার সালাত লম্বা হয়ে যায় তাহলে ইমাম সাহেবের উপর তার রাগ খুব বেড়ে যায় দেখেন না কিন্তু সিনেমা নাটক খেলা তো সেই ঘন্টার পর ঘন্টা দেখে কোনোটাই তো তার মধ্যে কোন ধরনের বিরক্তি তৈরি করে না এটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন লোকগুলো সারা দিন রাত তারা গল্প করে বেড়ায় সোশ্যাল মিডিয়াতে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় একটা যুবক আর এই যুবকের হাতে আপনি মোবাইলের মধ্যে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় এই যুবকের হাতে আপনি কোরআন থেকে তুলে দিতে পারেন না এর প্রতি তার কোনো ধৈর্য নাই ফামা আসবার আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন মানুষের জাহান নামে যাওয়ার কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য দেখে আমি অবাক করি মানুষ জাহান নামের কাজে যে যাচ্ছে ধৈর্য ধরে কিভাবে জাহান নামের কাজগুলো করে যায় করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে ধৈর্য ধরে জাহান নামের কাজ করছে কিন্তু জান্নাতের কাজগুলো করার জন্য কোনো ধৈর্য তার মধ্যে নাই ধৈর্য ধরে আল্লাহর এবাদত করুন আল্লাহ সুফান বিনিময় যে কি দেবেন আল্লাহ যদি দেন আপনার নেয়ারও তো ক্ষমতা নেই আছে নাকি আল্লাহ যদি দিতে চান আপনার নেয়ার ক্ষমতা আছে ক্ষমতা নাই তো আপনি কত নেবেন আপনি কত নেবেন আপনি তো নেয়ার কারণে আপনি তো তার মধ্যে চাপা পড়ে মরে যাবেন যদি আল্লাহ যদি আপনাকে দিতে চান সেই মহান আল্লাহ সুফান তাকে তাকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করা এবং তার সাথে সেরেক না করা আল্লাহ তু শ্রিক বিষয়া এবার তুমি আমার সাথে সেরেক করবে না এই প্রতিজ্ঞা এবং প্রত্যয় তুমি আমাকে দাও এবং আমি তোমাকে যেহেতু সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছ আমি এখানে তোমার জন্য ঘর নির্মাণ করে দিলাম যাও এবং ঘর নির্মাণই করা শেষ নয় ও আজদিন ফিল নাসিবিল হাজি আতুকারি যা তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও ইব্রাহিম এখানেই ওইখানে তিনি আজান দিলেন হাজ এর কথা তিনি আজান ঘোষণা দিয়ে দিলেন ও আজদিন আজান দাও জানিয়ে দাও পৃথিবীর একটা দেশের নাম আপনি বলতে পারবেন যেখান থেকে লোকেরা হজ করতে যায় না ইব্রাহিম আলাহ সালাম সে হাজার হাজার বছর পূর্বে তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন আল্লাহ সুবাহ গোটা মানব জাতির কাছে এই ঘোষণাটা পৌঁছে দিলেন আপনি এখন কি দিয়ে এত ঘোষণা পোষাবেন বলেন তো পোষাইতে পারবেন কি দিয়ে পোষাবেন আপনি মসজিদের এই মাইক কতটুকু বন্ধ যাবে সারা বাংলাদেশ সবগুলো মাইক অন করে রাখলো তো আপনি টেলিভিশনে বলবেন কোনটা থেকে বলবেন সবগুলো তো একসাথে বললো তো বহু লোক আছে যারা টেলিভিশন দেখে না তাহলে কিভাবে আপনি পোষাবেন আল্লাহ তালা যদি পোষিয়ে দিতে চায় তাহলে আল্লাহকে পোষাতে পারেন না আল্লাহ সব হান তারা তার ফেরেস্ত থেকে নিয়োজিত করে দেবেন সবার কানে কানে এটা পৌঁছে দেও যাও আল্লাহ সব হান তারা পৌঁছে দিলেন সেখানে আছে তাদের পানির প্রয়োজন আল্লাহ সুফান এমন একটা পানির ব্যবস্থা করে দিলেন যে পানি কেয়ামত পর্যন্ত কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হবে না বন্ধ হচ্ছে তিনি তার গ্রন্থে আদেশটিকে উল্লেখ করেছেন লম্বা করে সই সনদে সে যে উদ্দেশ্যে পানি খাবে সেই উদ্দেশ্যেই কি আল্লাহ তালা কবুল করে নেবেন এবং রাসুলাম বলেছেন এটা হচ্ছে কি তিনি তখন কোরাইজের কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাদেরকে জমজমের পানি থেকে বঞ্চিত করো না প্লিজ জমজমের একটু পানি আমাদেরকে দিও এই জমজমের পানি ওখান থেকে উৎসাহিত হয়েছে একটা বিধ্বস্ত পরিবার আপনার ভাষায় কিছুই নাই তার স্বামী তাকে রেখে চলে যায় বাবাকে রেখে সন্তান চলে যায় কিন্তু তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা ধৈর্য ধারণের কথা বললেন রাসুল ইসলামের প্রতি ইমান আনলো ইয়াসের পরিবার সুমাইয়া ইয়াসের এবং তার ছেলে আম্মার আপনারা জানেন সুমাইয়ার উপর কি পরিমাণ জুলুম অত্যাচার করা হলো তাকে হত্যা করা হলো ইয়াসের উপর জুলুম অত্যাচার করা হলো হত্যা করা হলো আম্মার আদি আল্লাহ তার বেঁচে ছেলে রাসুলাম বলে দিলেন যাও বলে দাও সবরাম ইয়াসের ধৈর্য ধারণ করে ইয়াসিনের পরিবার 
আল্লাহ তালা তোমাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর পরে তোমরা ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্যের অবস্থা একবার চিন্তা করে দেখেন তো জুলুম অত্যাচারের বুকে শুধুমাত্র তাদের মুখ দিয়ে বের হয় আহাদ কেবল এক আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই একক আল্লাহর প্রতি তারা কিভাবে তারা ফিরে যায় প্রত্যেকটা মুহূর্তে মা হত্যা করা হচ্ছে তারপরও তার মুখ থেকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম বের হয় না ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা আল্লাহর প্রতি আল্লাহর দিনের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা একবার দেখুন এটাই হলো দিন এটাই হলো ইমান এটাই হলো তা কোয়া আল্লাহ সুবহান তারা এখানে দেখালেন ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম এর স্ত্রীকে আল্লাহ সুবহান তালা কি বারাকা পূর্ণ করেছেন দেখেন হাজের আলাই সালাত সালাম সাফা মারওয়ায় দৌড়ালেন এখনো মুসলমানদেরকে সাফা মারওয়ায় দৌড়ানো লাগে লাগে না বাধ্যতামূলক তাই করতে হয় এটা অধিকাংশ আলেমদের মধ্যে এটা ফরজ হজের মধ্যেও ফরজ সুবহান আল্লাহ সুবহান একটা পরিবারকে কিভাবে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে জাগরূক করে রেখেছেন আপনারা সেই জাগরূক করে যদি থাকতে চান আপনি যদি চান তাহলে আল্লাহর জন্য এই রকম ভাবে কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে আপনি যদি আল্লাহ সুফাহর কাছে এরকম আল্লাহর সামনে যদি আপনার নামগুলো এভাবে জাগরূক হতে হয় এটি হচ্ছে ইসমাইল আলি ইসাল্লাত ওসলামের ঘটনায় আমি এবার আসি এবার চিন্তা করে দেখুন তো ইসমাইল আলি ইসাল্লাত ওসলামকে আল্লাহ সুফাহন তালা কি দিলেন ইসমাইল আলি ইসাল্লাত ওসালাম তার বাবা বলল আমি স্বপ্নে দেখছি যে আমি তোমাকে জবাই করছি এই ছোট্ট ছেলেটি কি বলল বলেন তো যখন তিনি বাবার সাথে দৌড়ানোর বয়সে পৌঁছেছেন বাবা এখন ছেলে কিনে বাইরে যেতে পারে সব বয়সে তোর বাইরে নেওয়া যায় না বারো তেরো চোদ্দ সবচেয়ে প্রিয় সময় এটি একটু বাবার সাথে কিছু কাজে সহযোগিতা করে একটু দৌড়াতে পারে এটা করে যেটা করে এই সময়ে ছেলেকে নিয়ে তিনি বাইরে গেলেন বললেন ইয়া আবাতি তিনি বলেন বাবা আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করেন সাতাজিদুনি আপনি যদি আরবি ভাষা জানেন তাহলে দেখবেন এটাও তা কি দেয় শীঘ্রই অচিরেই তা জিদুনি ইনশাল্লাহ এগিন তাউকেদ মিনা সাবিরিন এগিন তাউকেদ আপনি আমাকে পরম 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 ধৈর্যশীল পাবেন বাবা এবং কিভাবে ধৈর্যশীল পেয়েছে তাকে জবাই করা হচ্ছে ছেলের কোন অভিযোগ নাই আছে নাকি কোন অভিযোগ নাই ছেলের কোন অভিযোগ নাই এরকম একটা পরিবার খুঁজে দেখেন তো আপনার সন্তানটাকে এরকম বানান অথবা আপনি এরকম হন আল্লাহ সুবহান কিভাবে ইসমাইল আলি সাল্লাহ বাঁচালেন আল্লাহ সুবহান তার বিপরীতে অন্য একটা জবাইয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন আল্লাহ বললেন আমি একটা জেবহিন আজিম একটা মহান কোরবানির মাধ্যমে তাকে আমি মুক্ত করে দিলাম তিনি কোরবানি হননি কিন্তু তার নাম জাবিহুল্লাহ তার নাম কি জাবিহুল্লাহ যাকে আল্লাহর জন্য জবাই করে দেওয়া হয়েছে এমন একটি মর্যাদা আল্লাহ তালা তাকে প্রদান করলেন আসলে তার জবাই হয়নি কিন্তু সেই মর্যাদাও তিনি পেয়ে গেলেন এবং গোটা মানব যাই তাকে এভাবে স্মরণ করছে তার মধ্যেই আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি নবী রাসুলদের সর্দার মানব কোলের সর্দার মোহাম্মদ রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন প্রিয় ভাইয়ের আসে জন্য আমি বলছি যে কোরবানি থেকে আপনাদের যেটা সামনে আসে এখান থেকে আপনাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার আমরা এই আলোচনাগুলো আমাদের বেশি থাকা দরকার আমাদের তিনটি প্রবলেম আছে আপনি কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন আমাদের অধিকাংশ আলোচনায় কারা কি থাকে বলেন তো আপনি আপনার আলোচনা অধিকাংশ আলোচনা আপনি কি নিয়ে আলোচনা করেন একটাই আলোচনা করবেন আপনার কয়টা বাড়ি আছে কয়টা গাড়ি আছে কতটুকু সম্পদ আছে কোথায় বাড়িটা এখনো কমপ্লিট হয় নাই কোথায় ভাড়া দিয়ে ঠিকমতো আচরণ করে না কোন জায়গাটা ব্যাহাত হয়ে গিয়েছে কতটুকু জায়গা কেনার পরিকল্পনা রয়েছে কতটুকু টাকা আপনি ইনকাম করছেন ব্যবসাটার অবস্থাটা কি ছেলে মেয়ের 
পদোন্নতি হলো কিনা ওদের পড়াশোনার অবস্থাটা কি এগুলো স্যার আলোচনায় আর কি আসে বলেন তো যদি একত্রিত হন দোকানে চায়ের দোকানে অথবা কোনো আড্ডায় অথবা কোনো মজমায় অথবা ফ্যামিলি কোনো মিটিং এ ফ্যামিলি গ্যাদারিং এ তখন আপনার আলোচ্য বিষয় থাকে কি বলেন কি নিয়ে আলোচনা করেন আজকে থেকেই কমপক্ষে একদিনের আলোচনাটা রেকর্ড করা আমি বলি না যে আপনি মোবাইলে বা ক্যামেরায় রেকর্ড করবেন আপনি এমনিতে একটু লিখে রাখুন যে একদিনের আলোচনাটার বিষয়বস্তু কি থাকে আপনি ইউল বি সারপ্রাইজ কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউম আলাইকা হাসিবা আর কারো হিসাব নিকাশ করার দরকার নেই আপনি নিজের হিসাব নিকাশ আপনি নিজেই করতে পারবেন প্লিজ মাইন্ড ইট আমি গভীর খুব ভারী আলোচনা করতে চাই না আপনাদের খুব সিম্পল কারণ অনেক সাধারণ ইস্যুই ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে সেটাকে আমরা অসাধারণভাবে পালন করতে চাই সাধারণ ইস্যুগুলো আমি বলতে চাই যে আপনি একটু আপনার নিজকে বিচার করুন মূল্যায়ন করুন যে আমি কি করি আমি একটি দিন কি করি যে একটি দিন আল্লাহ সুফহান তালা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যে একটি দিন আল্লাহ সুফহান তালা তারা সকল নেয়ামত আমাকে দিচ্ছেন আমি একটি দিন কি করি একটি দিনের মধ্যে কতটুকু স্মরণ আল্লাহ সুফহান তালা করি এবং কতটুকু আল্লাহর বাইরে আমি কাটাই আল্লাহ সুফহান তালার দিন বিরোধী আমি বলছি না কমপক্ষে আমি বলছি না অশ্লীলতার মধ্যে কিন্তু আল্লাহকে ভুলে যান কতটুকু একটু একবার চিন্তা করে দেখুন লোকেরা বলবে লিমা হাসার তানি আমা আল্লাহ আমাকে কেন অন্ধ হিসেবে আপনি কেয়ামতের দিন উত্থিত করলেন অকাদের কন্তু বাসুইরা আমার তো চোখ ছিল দুনিয়াতে তোমার কাছে আমার আয়াত গুরুত্ব গিয়েছিল তুমি এগুলো সব ভুলে গিয়েছিলে আজকে আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম দুনিয়ায় আমার আয়াত গুরু আমার কিতাব আমার আয়াত আমার নিদর্শন এগুলো থেকে তুমি চোখকে বন্ধ করে রেখেছিলে আখেরাতে এই চোখ পাওয়ার অধিকার তুমি হারিয়ে ফেললে দুনিয়ায় ওই চোখের ভালো ব্যবহার করনি আখেরাতে আমি তোমাকে চোখ দেব না বিরুদ্ধে কথা বলবে আপনার পেট আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে শুধুমাত্র মুখটাই আল্লাহ সুফহান বন্ধ করে রাখবেন কোথায় খাটাচ্ছেন কোথায় লাগাচ্ছেন আল্লাহকে বলে যাবেন আল্লাহ উইল ফর গেট ইউ তুমি আমাকে বলে গিয়েছিলে না আপনি কতবার স্মরণ করেন এটা একবার চেক করার চেষ্টা করুন প্রিয় ভাইরা প্লিজ আল্লাহ তালা কোরআনে বারবার বলেছেন যে আল্লাহকে স্মরণ করুন আপনার বিপদ যদি আপনি বলতে পারেন হাসবুন আল্লাহিল বদরের ময়দানে অল্প কিছু সৈন্য দিয়ে যেমনি ভাবে আল্লাহ তালা বিজয়ী করেছেন মুসলিম বাহিনীকে যেমনি ভাবে ইব্রাহিম আলাইসালামকে আল্লাহ তালা রক্ষা করেছেন আপনাকেও তেমনি ভাবে রক্ষা করবেন বিপদে আছেন আপনি আমার ডুবে মারা যাচ্ছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সন্তান হয়নি বহু বিপদ এমন অনেক অবস্থা হয়েছে নবী রাসুলদের এমন অনেক অবস্থা হয়েছে ইউনুস আলী সাল্লা তুসলামের চেয়ে খারাপ হয়নি তিনি সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন বিশাল বড় সার তাকে খেয়ে ফেলেছে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন সকল অবস্থায় এরা প্রত্যেকেই আল্লাহ সুফহান তার কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ সুফহান তালে কিভাবে বিপদ মুক্ত করে দিয়েছেন দেখেন না 
একবার চোখ মেলে থাকান আপনার বিপদ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এভাবে মুক্ত করে দিতে পারেন সে আল্লাহ এখনো আছেন তার শক্তি আগের চেয়ে সামান্যতম হ্রাস পায় না তিনি সর্বদাই সমান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে ফিরে আসা এটা ফিরে আসার মাস আল্লাহর কাছে ফিরে আসার মাস আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মাস আল্লাহর জন্য কুরবানি শুধুমাত্র পশু কুরবানি করলেই হবে না পশুত্বকেও কুরবানি করতে হবে শুধু পশু কুরবানি করলেই হবে না পশুত্ব নিজের মধ্যে রেখে দেবেন আর পশু কুরবানি করবেন তা তো হবে না পশুত্বকে কুরবানি করতে হবে বেসিক্যালি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পশুত্বকে কুরবানি করেছেন আপনি দেখেন না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালামের দুই সন্তানের দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন ইজ ক্বরাবা কুরবানান ফা তুকুবিলা মিন আহাদিহিমা ওয়ালাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আখার কালা লা আতলান কালা ইন্নামা ইয়াতাকাব্বারু আল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন লা ইন বাসাতা ইলাইয়া ইয়াদাকা লিতাকতুলানি মা আনা বিবাসিতিন ইয়াদিয়া ইলাইকা লিআকতুলাক ইন্নী আখাফুল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুই সন্তানের এক সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ বললেন দুই সন্তানের এক সন্তান দুই সন্তানই তারা কুরবানি করলো একজনের কুরবানি কবুল হলো আরেকজনের কুরবানি কবুল হলো না যার কুরবানি কবুল হয় না সে বলল আমি তোমাকে হত্যা করব কাবিল বলল আমি তোমাকে হত্যা করব হাবিল বলল না তুমি আমাকে হত্যা করে তোমার লাভ কি আল্লাহ তাআলা তো কেবল মুত্তাকি তাকওয়াওয়ালাদের কুরবানি গ্রহণ করেন আল্লাহ কেবল মাত্র তাকওয়াওয়ালাদের কুরবানি গ্রহণ করেন আমার এখানে কি করার আছে বলে তোমাকে আমি হত্যা করব তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করব না কারণ আমি আমার মহান রবকে ভয় পাই আমি আমার মহান রবকে ভয় পাই তো ভাই আপনি কাকে কুরবানি করছেন হাবিল তার পশুত্বকে কুরবানি করেছে এই জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে এর জন্য সওয়াব প্রদান করবেন আর কাবিল তার পশুত্বকে জয় জয়কার করে দিয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক নিহত হবে হত্যা করা হবে যত লোকের যত হত্যাকারীর গুনাহ হবে এত পরিমাণ গুনাহ শুধুমাত্র কাবিলের হবে একক ভাবে কাবিলের এত পরিমাণ গুনাহ হবে এই পৃথিবীতে যদি 1 কোটি লোক মানুষকে হত্যা করে 1 কোটি লোকের যতটুকু গুনাহ হবে কাবিলের একক ভাবে ততটুকু গুনাহ হবে কারণ কাবিল এই কাজটি ইনিশিয়েট করেছে আদ্দালু আলা শাররি কাফাইলিহি কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ করে যত লোক তাকে দেখে ওই খারাপ কাজ করবে তত লোকের পরিমাণ সমান গুনাহ এই ব্যক্তির আমল নামে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এটা উল্লেখ করবেন তার আমল নামে এটা থাকবে ভালো কাজের সূত্রপাত করা পশুত্বকে কুরবানি করার জন্য নিজকে প্রস্তুতি নিন চিন্তা করুন নিজের মধ্যে কি কি পশুত্ব আছে ভাবুন এবং ইসলামকে প্র্যাকটিস করুন ইসলামের কাছে আসুন যদি ইসলাম এখনো ফুলভাবে প্র্যাকটিস না করতে পারেন এখন আপনার মন যা চায় আপনি তাই করেন তাহলে আপনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের উম এর সেই যে তার যে মিল্লা এই মিল্লার অন্তর্ভুক্ত আপনি নন আমি নিশ্চিত করে বলে গেলাম এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললাম আপনি সেই মিল্লার অন্তর্ভুক্ত নন কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি দোয়া করেছেন রব্বানা জালনা মুসলিমাইনি রাকা ওয়া মিন যুররিয়াতিনা উম্মাতান মুসলিমাতাল লাক আল্লাহ আমার এবং আমার ছেলেকে আপনার কাছে আত্মসমর্পণকারী বানান এবং আমার এবং আমার ছেলের মাধ্যমে এমন একটা প্রজন্ম তৈরি করুন যারা সর্বাগ্রে সকল অর্থেই সকল ক্ষেত্রে আপনার প্রতি আত্মসমর্পণকারী হবে সকল অর্থেই তার আত্মসমর্পণকারী হবে ও আর ইনা মানা সিকান অতবা আলাই না ইন্না কান্তা তাওয়াব রহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর কাছে আত্মসমর্পণ মানে হলো আল্লাহ যা বলেছেন তা করা এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরোধ থাকা আপনার তাতে ভালো লাগুক বা না লাগুক সেটা আপনি করবেন এবং আপনি করেই দেখুন আপনি ইমানের স্বাদ পেয়ে যাবেন অধিকাংশ লোক ইমানের স্বাদ পায় না একটাই কারণ কারণ তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে অর্ধেক মানে আর বাকি অর্ধেক তারা শয়তানের মানে বুঝেননি আমি কঠিন করে বলে ফেললাম তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে অর্ধেক মানে বাকি অর্ধেক শয়তানকে মানে অথবা আল্লাহকে মানে 25% আর শয়তানকে মানে 75% আমি যদি বলতে চাই তাহলে আরো রেশিওকে এখানে বাড়ানো যায় কারণ মোস্ট অফ দা পিপল দে আর দা ফলোয়ার্স অফ শয়তান অধিকাংশ লোকেরাই তারা শয়তানের পূজারী অন্যরা তো শয়তানের পূজারী মুসলমানদের অধিকাংশই শয়তানের পূজারী আল্লাহ তাআলা বলেছেন লা তাততাবি ওয়া শয়তান তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর লা তাততাবি ওয়া খুতওয়াতি শয়তান ইন্নাহু লাকুম আদুউ মুবিন আমরা তো শয়তানকে প্রতি মুহূর্তে কংগ্রাচুলেশন জানাই এবং ওকে ওয়েলকাম জানাই ওকে আমরা এমব্রেস করি কোলে তুলে নেই শয়তানের কথাই আমাদের কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে অন্যথায় আমাদের কাছে খেলাধুলা অশ্লীলতা নাটক গান বাদ্য এগুলোই আমাদের কাছে প্রিয় কেন মনে রাখবেন আপনার যদি ইমান মরে যায় তাইলেই আপনার কাছে অশ্লীলতা ভালো লাগবে বুঝতে পেরেছেন ইয়াং ম্যান যারা আছেন বলে দিচ্ছি 
ফেসবুক অথবা সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে একটা অশ্লীল নারীর চেহারা দেখলেন আরেকবার তাকালেন বুঝলেন যে আপনার ইমান কিন্তু আসলে নাই লা ইয়াজিনি জানি ইনা ইয়াজিনি ওয়া হুয়া মুমিনুন খেয়াল করে দেখেন তো আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে ব্যক্তি জেনায় থাকে আর জেনা শুধুমাত্র শরীরের একটা অঙ্গ দিয়ে হয় না চোখেরও জেনা আছে আপনি ওই জেনার সময় আপনার ইমান নাই এটা কে বলেছেন আমি বলছি কে বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা ইয়াজিনি জানি चुरी कर তার অবস্থাটা কি হবে প্রিয় ভাইরা সেজন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তার কাছে আত্মসমর্পণ এটা আত্মসমর্পণের মাস পশু কুরবানির মাস আত্মসমর্পণের মাস কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন কিনা আপনার গোটা শরীরে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আত্মসমর্পণের কয়টা চিহ্ন আছে বলেন আমি শুধু মাত্র ডায়েট উপের কথাই বলি নাই শুধু একদিকে টাই না আর চলার দরকার নেই আমার অনেক বড় জুব্বা আছে যে নানি আমি অনেক বড় মুসলমান এটা ভাবার কোনো কারণ নাই আপনার জুব্বা নেই দেখে আপনি ভালো মুসলমান নয় এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আমার দাড়ি অনেক বড় আপনার দাড়ি ছোট এই জন্যে আপনার ইমান অনেক বড় আর আমারটা আমার ইমান অনেক বড় আপনারটা অনেক ছোট এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু এটার কি ফিজিক্যাল সাইন্স সিমটম আছে তো আপনি একজন সাহাবিকে কি দেখাতে পারবেন যার চেহারা সুরতের সাথে আপনার মিল আছে একজন চ্যালেঞ্জ এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে যে মিম্বারে আল্লাহ রাসুল দাঁড়িয়ে খুদবা দিতেন সে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম একজন রাসুল একজন সাহাবিকে বলেন তো আপনার মতো তার বেশভূষ অথবা আপনার মতো কথা আপনার মতো আচরণ ছিল কিনা আপনি তো সেই ইসলাম প্র্যাকটিস করছেন তাহলে সেই ইসলাম কোথায় তো এই জাতি মার খাবে না তো কারা মার খাবে এদের প্রবলেম হবে না তো কারা প্রবলেম হবে এটা তো আমরা তো সবা সিয়া অন্যদের মতো কাফের মুসলিকদের মতোই শুধুমাত্র এতটুকু আমার নাম আব্দুল সালাম অথবা আব্দুল করিম অথবা আব্দুল রহিম আর ওই ব্যক্তির নাম ডেভিড অথবা সলোমন দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স আমার নাম সুলাইমান ওর নাম সলোমন আমার নাম দাউদ ওর নাম ডেভিড আমার নাম ইউসুফ ওর নাম জোসেফ আমার নাম মিকাইল ওর নাম মাইকেল এতটুকুই আর কিছু নাই শুধু উচ্চারণে কি পার্থক্য আছে এই উচ্চারণের পার্থক্যগত অথবা নামগত মুসলমান দিয়ে কোনো কাজ হবে না নিজকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন এই জন্য আমি যে কথা শুরুতেই বলতে চেয়েছি ভাইরা বোনেরা বন্ধুত্ব নির্বাচন করুন বন্ধু কাকে আপনি বাড়াচ্ছেন আল্লাহ তালা তার রাসুলকে বলেছেন আপনি তাদেরকে আপনার কাছ থেকে ভাগিয়ে দেবেন না দূর করে দেবেন না দূর দূর করে দেবেন না যাদের শরীরে হয়তো বা গন্ধ আছে জামা কাপড় যত উন্নত মানের না তারা হয়তো বা সমাজে অত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি নয় তারা কিন্তু কেবল আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করে সালমান আল ফারিসি আম্মার এবনে ইয়াসার বেলাল বিন রাবাহা জায়েদ বিন রাহা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে যে সকল জায়েদ এবনে হারিসা রাসুল ইসলামের চারপাশে যে সকল সাহাবিরা ছিল এর মধ্যে অনেকই ছিল যারা দুর্বল শারীরিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে এবং অর্থনৈতিকভাবে এদেরকে কাফেররা কোরাইসরা মুশরেকরা এসে তাদেরকে বলতে এদেরকে একটু সরিয়ে দিন তাহলে আমরা আপনার কাছে আসতে পারবো কথা বলতে পারবো আল্লাহ সুবহান তালা তার রাসুলকে নির্দেশ প্রদান করলেন না বরং এদের সাথে আপনি সময় কাটান এ আয়াত নাজির হল রাসুল ইসলাম মসজিদে তিনি এবার মসজিদে ঘুরে আছেন কারা এরা কোথায় দেখলেন ওই যে মসজিদের কর্নারে তারা বসে আছে রাসুলাম তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করে বলছে আমার উম্মার মধ্যে আল্লাহ এমন কিছু সদস্য রেখেছেন যারা সকাল সন্ধ্যা কেবল আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন তাদের সাথে সময় কাটানোর জন্য আপনার বন্ধু বান্ধবদের তালিকায় কারা আছে আপনার মোবাইল ফোনে এমন কয়েকজন লোকের নাম কি আছে যারা কেবল আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করে আল্লাহর জন্য তাদের দিনকে তারা নিবেদিত করে দিয়েছে কিন্তু সমাজে এরা কি প্রভাব নাই প্রতিপত্তি নাই এদের সমাজে কোনো এমন কোন এদের কথাবার্তায় যে সমাজে খুব প্রভাব পড়ে এমন কিছু না রাসুলাম বলেছেন এমন অনেক বান্দারা আছে এমন অনেক লোক আছে যেই সকল লোকেরা বোখারির হাদিস 
আল্লাহর নামে তারা কোনো কথা বললে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই কথাগুলোকে কাজে বাস্তবায়ন করে ছাড়েন এমন কিছু বান্দা আছে আপনার চোখে খুবই নিম্নমানের কিন্তু আল্লাহর সামনে আল্লাহর চোখে তার মর্যাদা পাহাড়ের চেয়ে অনেক অনেক বড় এরকম কিছু লোকের কি খুঁজে রেখেছেন কোনোদিন খোঁজার চেষ্টা করেছেন এমন কিছু লোকের তাদের সাথে একটু উঠা বসা করার চেষ্টা করেছেন আপনার বাসায় কাকে দাওয়াত দেন আপনার মোবাইল ফোনে কাকে আপনি রেখেছেন আপনি কাকে দেখলে একটু দাঁড়িয়ে যেতে মনে চায় একটু সম্মান করতে মনে চায় আপনি কাকে দেখলে একটু আপনার কি সামনে এগিয়ে গিয়ে তার সাথে একটু দুইটা কথা বলতে মনে চায় কার আল্লাহওয়ালারা নাকি এই দুনিয়া ধারা এই দুনিয়ার প্রভাবশালীরা তাহলে বুঝতে পারবে যে ইমান অন্য জায়গায় আছে এখানে নাই আপনার কাছে নাই অন্য কোথাও এটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই কারণে অধিকাংশ লোক ইমানের স্বাদ পায় না আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন আমি একটি কথা আমার নিজ থেকে বানোয়াট বলছি না দিস ইজ দ্য সামারি অব দি কোরআন অ্যান্ড দ্য সুন্না হুইচ আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড থ্রু আউট মাই লাইফ আমার গোটা জীবনে আমি ইসলামকে কোরআন এবং সুন্নাকে যা বোঝাচ্ছি তাই হলো এটি একজন সালাফ কে এসে কেউ একজন প্রশ্ন করলেন আমার স্ত্রী এখন আমার ভালো লাগে না কেন যেন পছন্দ হয় না বলে কি সমস্যা বলেন তো বলে তোমার তো রোগ হয়েছে কি রোগ বলে তুমি কি অন্য নারীদের দিকে তাকাও নাকি বলে হ্যাঁ অন্যান্য নারীদের দিকে তাকাই বলেন এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা তোমার অন্তর থেকে তোমার স্ত্রীর প্রতি যে মহাম্বত এর নেয়ামত্ত আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা তুলে নিয়েছেন এখন এই নেয়ামত তোমার কে আল্লাহ তালা দেননি কারণ এটা একটা নেয়ামত এটা কি নেয়ামত কে বলেছেন রাসুল ইসলাম বলেছেন রুজিত দুহুক বাহা আল্লাহ তালা খাদিজার ভালোবাসাকে আমাকে নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন আমার স্ত্রী খাদিজা আমাকে ভালোবাসে এটা আমার জন্য নেয়ামত আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন রিজিক দিয়েছেন এটি আমাকে স্ত্রীরা ভালোবাসে না আপনাকে এটা নেয়ামত থেকে আপনি বঞ্চিত হয়েছেন অন্য কোনো কারণে ওই যে বলেছি এবং এখনো যারা বলছি প্রিয় ভাইরা বোনেরা অশ্লীলতার মধ্যে আপনি মজা খুঁজে পান এবারও তো আপনি কোনোদিন মজা হবেন না এই যুবকরা যারা আছো এখানে বলে রাখছি তুমি ওই যে ইয়ে দেখে গেমস স্পোর্টস ইত্যাদির মধ্যে তোমার মজা রাত জেগে তুমি থাকো কারণ কি কারণ হচ্ছে তোমাকে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখা লাগবে ইমানে তুমি স্বাদ কোনোদিনই পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাদ তুমি তোমার অন্তর থেকে পরিত্যাগ না করো দুটো একটা নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ একসাথে থাকতে পারে না একটা অশ্লীলতার সাথে দিনের মহাব্বত কোনোদিন একাকার হয়ে চলতে পারে না দুটোর পথ ভিন্ন দুটোর গতিপথ ভিন্ন দুটা দুই পথে চলে দুটো এক পথে কোনোদিন চলে না আপনি ইমানের স্বাদ পেতে চান তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহর এবাদত করুন আল্লাহর স্মরণ করুন অশ্লীলতা থেকে আপনার নিজকে মুক্ত রাখুন দেখবেন কি পরিমাণ স্বাদ পান আমার এক স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মানে বড় বড় স্টুডেন্ট সে বিমানে আমি জানি না সে হয়তো বা এই আলোচনা শুনবেও আমার সে বোনের কথা আমি বলছি আমার ওয়াইফ জানে তার ঘটনা বিমানের চাকরি বিমান বালা যাদেরকে বুঝেন কি লুক্রেটিভ চাকরি বিমানে সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এবং অনেক হিউজ তাদের স্যালারি আমরা বলেছিলাম যে আপনি ইমানের স্বাদ পেতে হলে আপনাকে এগুলো করা যাবেন এগুলো আপনি ছেড়ে দেন আপনি ইমানের স্বাদ পাবেন আপনি এবারও তো স্বাদ পাবেন আপনার সেজদা দিলে মনে চাইবে যে এই সেজদা আরও লম্বা করি কোরআন তেলাত করলে মনে চাইবে আপনার কোরআন আরও বেশি তেলাত করি সেই বোন সেদিন ফোন করে আধা ঘন্টা শুধু কেঁদেছে বলেছে যে স্যার এখন সালাদ করলে যে কি তৃপ্তি পাই সেজদা দিলে মনে হয় এই সেজদা যদি কোনোদিন শেষ না হতো কোরআন তেলাত করলে মনে চায় যদি কোরআন তেলাত করতে করতে মৃত্যু হতো একজন একটা একটা মেয়ের কথা বলছি আমি একজন সিস্টারের কথা বলছি এবারও তো স্বাদ আপনি কীভাবে পাবেন আপনি তো হারাম থেকে নিজকে উইড্র করেন নাই হারাম থেকে উইড্র করেন হালাল খেয়ে দেখেন এবারতের স্বাদ পাবেন এবারত করতেই মনে চাইবে আর এবারতের স্বাদ কিন্তু দুনিয়ার জান্নাত আপনি তো দুনিয়ার জান্নাতে এখনো পানই নাই দুনিয়ার জান্নাতে এখনো পান নাই দুনিয়াটাই পুরো জাহান নাম আপনার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার কেন মৃত্যু হয় না আমার কেন মৃত্যু হয় না আমার এই জীবন আর ভালো লাগে না আপনার প্রতি মুহূর্তে টেনশান পেরেশানি অধিকাংশ লোকের আজকে এই অবস্থা না কি মুসলমান আর কি কাফের আমি তো মাঝে মাঝে এই মুসলমান আর এই কাফেরের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না বিলিপ নি শুধুমাত্র নাম ছাড়া আর কিছুই আমি দেখি না এই দুই জাতের মধ্যে এই দুই জাতের মধ্যে আর কোথাও কোনো পার্থক্য আমি দেখি না পার্থক্যটা তৈরি করবেন এবার অতি স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করবেন হারাম জিনিস বর্জন করবেন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন বিপদে সম্পদে আল্লাহকে প্রায়োরিটি দেবেন প্লিজ জিজ্ঞেস করবেন আমার এই কাজ কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নাকি আল্লাহর অসন্তুষ্টির জন্য এই কাজ কি আল্লাহর সন্তুষ্টি বাড়িয়ে দেবে নাকি অসন্তুষ্টি তৈরি করবে ইব্রাহিম সাল্লাম বললেন আল্লাহ কাইফাত 
হে আল্লাহ আপনি কিভাবে এগুলোকে পুনর্জীবিত করবেন কলা আওয়ালাম তো আমিন তুমি বিশ্বাস করো না ইব্রাহিম মুসলিম উম্মার পিতা তুমি বিশ্বাস করো না বলে হ্যাঁ পুনর্জীবিত করবেন তিনি বললেন যে আপনি আপনি এই একটা 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 পাখিকে চারটা টুকরো করেন চার পাহাড়ের উপর চারটা টুকরা ফেলে দেন এরপরে ডাকেন এগুলো সব ইয়া সব গুরু দেখবেন একত্রিত হয়ে এগুলো আবার একটা পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এইভাবে তাকে আমি পুনর্জীবিত মাউতা এভাবে আল্লাহ সুবহান মৃত দেখে পুনর্জীবিত করবেন ইমান একজন নবীর ইমানের লেভেলটা কেমন হতে পারে বলেন তো আর ইব্রাহিমের মতো যদি নবী হয় তাহলে তার ইমানের লেভেলটা কি তারপরে তিনি বলেছেন আল্লাহ আমার অন্তর আরো প্রশান্ত হোক আরো প্রশান্ত হোক আরো প্রশান্ত হোক এই জন্য ইবনি তাইম রহমান বলেছেন দুনিয়াতে যে জান্নাতের স্বাদ পায় না আখেরাতে ও জান্নাত কোনোদিনই পাবে না বুঝেননি কথা দুনিয়ায় যে ব্যক্তি জান্নাতের স্বাদ পায় না আখেরাতে কোনোদিন সে জান্নাত পাবে না কারণ দুনিয়াতে সে অত জান্নাত বুঝেই নাই ও জান্নাতের কামই করে নাই দুনিয়াতে ও কিভাবে স্বাদ পাবে আল্লাহর এবাদ তো সে করে নাই দুনিয়াতে অধিকাংশ লোকে এবাহতে দাঁড়িয়ে আপনার বলেন তো আপনি কবে এবাদত করেছেন কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণে আপনার মনে ছিল নামাজে দাঁড়িয়েছেন অন্য কোনো কিছু আপনার মাথায় নাই শুধু আল্লাহ আপনার মাথায় আছে এরকম জীবনে কয়বার ঘটেছে বলেন তো এমন যদি না ঘটে থাকে তাহলে ইউ আর কমপ্লিটলি লস্ট ইউ আর কমপ্লিটলি লস্ট এবাদতের জন্য আপনি নামাজের জন্য কোনো কিছু ছেড়ে দিয়েছেন এমন জীবনে কতবার ঘটেছে না অন্য কিছুর জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন তা ঘটেছে ব্যবসার জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন খেলা দেখার জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন এটা কবার কতবার ঘটেছে অথবা নামাজ পড়ার জন্য ওগুলো ছেড়ে দিয়েছেন এটা কতবার ঘটেছে তাইলে তো আপনার হিসাবের জন্য আর আল্লাহর লাগে না আপনার নিজের হিসাব আপনি নিজেই করেন কাফা বিন আফসিক আলাই কা হাসিবা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আকুল কৌলি হাদা ওয়াস্তক ফির মুসলিমিন ফাস্তক ফির গফুর রহিম ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم شت الشمل اليهود والنصارى والمشركين اللهم شت الشمل اليهود والنصارى والمشركين প্রিয় ভাইরা বোনেরা যে কথা বলছিলাম সেই কথাটি আবারো বলি প্লিজ ভালো মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করুন ভালো মানুষদেরকে ডাকুন যাদের সাথে উঠা বসা করলে দিনের কথা মনে পড়বে খারাপ লোক যাদের সাথে উঠা বসা করলে জাহান্নামে যেতে হবে যারা আপনাকে প্রতি মুহূর্তে জাহান্নামের পথে ডাকছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন অ্যাভয়েড করুন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা তার রাসুলকে নির্দেশ প্রদান করেছেন এর তার রাসুলের জন্য প্রযোজ্য হয় আপনার জন্য থাউজেন্ড টাইমস মোর প্রযোজ্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তালা দু ধরনের প্রবণতা তৈরি করে দিয়েছেন কারিন কারিন আছে কারিন যে তাকে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ওসা কারিনা আমাদের যেটা মুসলমান ছিল এটাও প্রায় কাপের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেছে 
আল্লাহ না করুক মানে পরিস্থিতিটা এরকম অধিকাংশ সময় ইন্না নাফসাল আমমারাতুন বিসু ইল্লা মান রাহিমা রাব্বি আমাদের নফসের অবস্থাটা এরকম এই যে আল্লাহ আম আমমারায় পরিণত হয়েছে এটা লাউয়া মা থাকার কথা ছিল কমপক্ষে মুতমাইন নদী নাও হয় ইয়া ইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিই ইলা রাব্বিকে রাদিয়াতান মারদিয়া আমি চাই আমার আজকের আলোচনার পর আপনাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হোক আমি আবার যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন আসি না আসার সম্ভাবনাই বেশি আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে যদি কখনো আসি কিছু লোক কোনো কমপক্ষে যেন আমাকে কানে কানে বলে যে শেখ আপনার আলোচনার পর স্যার ভাই আপনার আলোচনার পর আমার নিজকে পরিবর্তন করেছি আমি এরকমই কিছু লোক আমি পেতে পারি না এখানে পেতে পারি না কি না প্লিজ অন্তত অঙ্গীকার করুন আল্লাহর আরও সে লাউহে মাহফুজ আপনার আমল নামায় কম্প কিতাব মারকুম এর মধ্যে কম্পকে এটা লেখা থাকুক যে আপনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে আপনি আপনার নিজকে পরিবর্তন করবেন এবং আপনি আল্লাহর পক্ষে এসে দেখুন আবু রাদি আল্লাহ তো আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই গোটা পৃথিবী যদি তোমার বিপক্ষে থাকে আল্লাহ যদি তোমার বিপক্ষে থাকে তাহলে কেউ তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এই গোটা পৃথিবী যদি তোমার পক্ষে থাকে আল্লাহ যদি তোমার বিপক্ষে থাকে কেউ তোমার কোনো কল্যাণ করতে পারবে না আল্লাহর কসম বিশ্বাস করুন আমি আমার জীবনে বহু দেখেছি গোটা পৃথিবী বিপক্ষে কিন্তু আল্লাহ কেবল পক্ষে এরকম হাজার হাজার কোটি কোটি ঘটনা আছে ওই ব্যক্তিদের কিছুই হয় না তারাই সেরা ছিল গোটা পৃথিবী তার পক্ষে আল্লাহ বিপক্ষে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারেনি ফেরাউন এর অবস্থা দেখেন তো গোটা পৃথিবী তার কাছে অবনত এমন এক জায়গায় মারা গিয়েছে তার এমন বহু দূরে তার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন তার প্রভাব প্রতিপতি তার রাজত্ব তার সৈন্য এগুলো কোথায় কোথায়ও নাই সেখানে সে একটা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে সেখানে মারা গিয়েছে কেবল আল্লাহ তার বিপক্ষে ছিল আর আল্লাহ পক্ষে ছিল মুসা আলি সালাতুসালামের সব তার বিপক্ষে এভরিওয়ান দ্য হোল এস্টাবলিশমেন্ট তার বিপক্ষে ইব্রাহিম আল্লাহ শুধুমাত্র তার পক্ষে আর সব তার বিপক্ষে ইব্রাহিম আলি সালামের মতো গোটা জাতি তার বিপক্ষে হার রিকু হুয়া বলে যে ঠিক আছে তাকে তোমরা মং সুরু আলি হাতাকম ইব্রাহিমকে হত্যা করো তাকে পুড়িয়ে মেরে দাও মং সুরু আলি হাতাকম এবং তোমাদের এই দেব দেবীদের জন্য জয় জয়কার হয় ইব্রাহিমকে হত্যা করো এই ইব্রাহিমের কে হত্যা করেছে এই গোটা পৃথিবীকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিমের কাছে নত করে দিয়েছেন গোটা পৃথিবী এই খ্রিস্টান রা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি তারা নিবদ্ধিত করে আপনি যদি ইংরেজি জানেন তাহলে এটাকে বলা হয় আব্রাহামিক রিলিজিয়ানস देयर আর থ্রি রিলিজিয়ানস ইন দা ওয়ার্ল্ড খ্রিস্টিয়ানিটি জুদাইজম এন্ড ইসলাম বোথ অফ দিস থ্রি অল অফ দিস থ্রি রিলিজিয়ানস দে refer themselves proudly to Ibrahim alayhi salatu sallam tara bole amra Ibrahim alayhi salam amader pita christian ra bole yahudi ra bole Ibrahim alayhi salam amader pita amra bole amader pita kintu Allah taala bole ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslim apni ami erokom hazar example dite pari it needs hours after hours ghontar por ghontay alochona ache shei jonno bolchi Allah jane korun আপনার নিজকে পরিবর্তনের জন্য একটা অঙ্গীকার করুন কত আলোচনা শুনবেন মসজিদ তো প্রতি জুমাতে আলোচনা আর কত বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর পর্যন্ত আলোচনায় শুনলেন এই আলোচনা শুনে কোনোদিন মুক্তি হবে না আনটিল ওর আনলেস ইউ ইমপ্লিমেন্ট ইউ অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট এত দূরে সুবাহ এত বড় মসজিদ আমি দেখে অবাক হয়েছি আমি সম্মানিত সেক্রেটারি সভাপতি সাহেব এবং আমাদের অ্যাডভোকেট হ্যাঁ যে ভাই আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন যে জাহুল্লাহ খায়রান আন্না আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা থেকে উত্তম চাঁদা দান করে নাহলে আমি এত সুন্দর পরিবেশ দেখতাম আমি অনেক আগে এখানে এসছি আর কয়েকটা জায়গা আল্লাহ তালা তুমি এই অঞ্চলটাকে কবুল করে নাও 